আজকে আমাদের টপিকস হচ্ছে কনসলিডেশন বা নিউমোনিয়া বা এটার উপর আমাদের টপিকস আমরা একসাথে বেসিক পড়েছি আমরা প্রোরেভিশন পড়েছি এবং আমরা পড়েছি নিউমোথোরাক্স তো একসের মধ্যে সাদা যে তিনটা লিশন হয় একটা হচ্ছে নিউমোথোরা একটা হচ্ছে প্রোরেভিশন একটা হচ্ছে কনসলিডেশন একটা হচ্ছে কলাস এবং ফাইবোসিস এই লিশনগুলো সাধারণত আমরা সাদা দেখব যে কোনো একসে আমি বলছি দুইটা জিনিস সাদা এবং কালোর মিশ্রণ তো আমাদের আজকের টপিকসটা হচ্ছে কনসলিডেশন এটা আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিস বোধ প্র্যাকটিক্যালি এবং ফর বোধ ফর এক্সাম এটা আপনাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক যে এটা আপনার আপ টু পজিশন পর্যন্ত লাগবে এবং আপনার এমবিবিএস পাশ করার পরে কেউ কিন্তু আপনাদের কে আর পড়াবে না হ্যাঁ এটা মনে রাখবেন এমবিবিএস পাশ করার পরে দেখবেন যে আপনার একসাথে এটা নিয়ে আপনাকে চলতে হবে সুতরাং আপনাদের এটা পড়েন আর আমার এই যে এটা আপনারা তেহসামটা শুরু করছে দেখেন এটা হচ্ছে আমরা যে কোনো একজন মানুষকে দেখলে হট দেশে একটা মানুষকে যদি আপনি এভাবে দেখেন তাহলে এটা তার একটা স্বাস্থ্যবান মানুষ মনে হইতেছে কিন্তু বিয়িং এ রেডিওলজিস্ট কি দেখে রেডিওলজিস্ট দেখে এই ভিউটা দেখে চেস্ট এক্সে তাহলে বাইরের লোকজন এরকম দেখতেছে কিন্তু আমরা চেস্টের এক্সে আমরা দেখবো এই এক্সরে এটাই হচ্ছে আমাদের এক্সের লার্নিং অবজেকটিভস এটা দেখেন একটা পেশেন্টের আমরা একটা যদি থাকে তাহলে এটা হচ্ছে একটা চেস্ট এক্স এটা আমি সবসময় বলছি যে যে কোনো চেস্ট এক্স এর কতগুলো পজিটিভ আজকে একটু স্লাইড বেশি তো তাই আমি একটু দ্রুত চলে যাব মেনশন দা রেডিওলজিক্যাল ফাইন্ডিং বা তিনটা পজিটিভ ফাইন্ডিং বা দুইটা পজিটিভ ফাইন্ডিং এরকম বলতে পারে হোয়াট ইজ রেডিওলজিক্যাল ডায়াগনোসিস ডিফারেনশিয়াল ডায়াগন রেডিওলজিক্যাল কি কি ডিডি হতে পারে ডিডি কিন্তু দুইটা একটা সে রেডিওলজিক্যাল ডিডি একটা হতে পারে আবার এটিওলজি হতে পারে এটা আন্ডারলাইন তিনটা বা চারটা কজ বা এটিওলজির নাম বলো তিনটা ক্লিনিক্যাল সাইনের কথা বলো একই কথা ইনভেস্টিগেশন কি করব বা ডায়াগনোস কনফার্ম কি বলবো কিভাবে সিভিয়ারিটি অ্যাসেস করব কি ট্রিটমেন্ট হবে এটার কমপ্লিকেশন বলেন চারটা এরকম একটা আপনার কতগুলো কোয়েশন আমাদেরকে বলতে হবে তাহলে প্রথমে আমরা নিউমোনিয়া এবং কনসলিডেশন জিনিসটা বলছি কনসলিডেশন এন্ড নিউমোনিয়া আর নট দ্য সেম থিং অ্যান্ড দ্য টার্ম শুড নট বি ইন্টারচেঞ্জেবলি আমরা অনেক সময় নিউমোনিয়া আর কনসলিডেশন অনেক সময় একই বলি এটা আসলে পুরোপুরি এক না কিছু পার্থক্য আছে তাহলে কনসলিডেশন কি দিস ইজ দ্য কনসলিডেশন রেফার টু এন প্যাথোলজিক্যাল প্রসেস দ্যাট ইনভলভস দ্য প্লিপ্রেসমেন্ট অফ দ্য অ্যালভুলার এয়ার বাই ফ্লুইডস সেল পাস অর ম্যাটেরিয়ালস আদার ম্যাটেরিয়াল অর্থাৎ আমাদের অ্যালভুলায় আমরা কি জানি বাতাস থাকবে এর জন্য অ্যালভুলায় কালো থাকবে যখন অ্যালভিউলার বা অ্যালভুলার স্যাকগুলো ফ্লুইড দ্বারা অথবা পাস দ্বারা অথবা অন্যান্য সেল কিংবা অন্যান্য রিপ্লেসমেন্ট হবে বাতাস না থাকে যখন অন্য কিছু থাকবে মোস্টলি ফ্লুইড অথবা পাস টাস থাকবে তখনই সেটাকে আমরা কি বলবো কনসলিডেশন বলবো দ্যাটস ওয়াই নিউমোনিয়া ইস দা নিউমোনিয়া জিনিসটা কি নিউমোনিয়া হচ্ছে কনসলিডেশনের একটা কজ এর জন্য নিউমোনিয়া ছাড়াও বিভিন্ন কারণে কনসলিডেশন হতে পারে তবে আমাদের অত কিছু দরকার নেই আমরা একসাথে রেডিওলজিক্যাল টাই আমার নিউমোনিয়া রেডিওলজিক্যাল টার্মটাই হচ্ছে আমরা কনসলিডেশন বলবো আমাদের জন্য এত কিছু কঠিন দরকার নাই তাহলে আসেন একটা কনসলিডেশন চেস্ট এক্সে আপনি কি পাইতে পারেন কনসলিডেশন কিন্তু আমরা অনেকভাবে বুঝি কিন্তু আসলে যে একটা কনসলিডেশন বললে আমাদের যেটা হয় সেটা হচ্ছে নিউমোনিক কনসলিডেশন কিন্তু কনসলিডেশন কিন্তু প্যাচি হতে পারে অল্প অল্প হতে পারে অথবা অনেক সময় লোবার পুরো একটা লোব হতে পারে একটা সেগমেন্ট হতে পারে লোবার নিউমোনিয়া বলে প্যাচি হলে বলি বঙ্কু নিউমোনিয়া বলি কখনো কখনো যেটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্যাথকনমিক সাইন পরে আছে যেরকম গ্রেভ ডিজিজের প্যাথকনমিক সাইন যদি বলে আপনি কি বলবেন আপনি বলবেন ব্রুই অর্থাৎ গ্রেভ ডিজিজে যদি আমরা প্যাথকনমিক সাইন বলি আমরা বলবো কি ব্রুই আর যদি আমরা এক্স এর প্যাথকনমিক সাইন বলি এক্সে ঠিক না কনসলিডেশনে তাহলে সেখানে বলবো ইয়ার ব্রঙ্কোগ্রাম তাহলে আমরা ইয়ার ব্রঙ্ক গ্রাম যদি কথা পাই তাহলে সেটাই হবে আমাদের হচ্ছে এক্সে যেরকম আপনি ব্রঙ্কিয়াল বেড সাউন্ড একটা প্যাথকনমিক সাইন অফ দ্য কনসলিডেশন যেখানে কনসলিডেশন হবে আপনি অস্কালটেশন করে ব্রঙ্কিয়াল বেড সাউন্ড পাবেন তাহলে রেডিওলজিতে আপনি যখন প্রোডারফিশনও সাদা হবে আবার আপনার কনসলিডেশনও সাদা হবে দুইটার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে ওই যে ইয়ার ব্রঙ্ক গ্রাম প্রোডারফিশনে কোনো ইয়ার ব্রঙ্ক গ্রাম থাকবে না কারণ প্রোডারফিশনে পানিটা জমা হয়েছে জীবিত থাকবে যেগুলো আপনাকে দেখাবে কালো আর একটা জিনিস কলাপস এর সাথে পার্থক্য ফাইবাসের সাথে ফাইবোসিস এর সাথে পার্থক্য হচ্ছে কলাপস এবং ফাইবোসিস এর সিঙ্কেজ হয়ে যায় ছুটো হয়ে যায় ভলিউম কমে যায় লাংস 
কিন্তু কনসলিডেশনে লাংস এর ভলিউমটা কমবে না এই কতগুলো কথা আমাদের মাথায় রাখতে হবে তাহলে এয়ার বংক্রোগ্রাম কি এটা যদি আমরা না জানি তাহলে তো বুঝতে পারবো না আমরা অনেক সময় পড়ছি যে হট ইজ এয়ার বংক্রোগ্রাম হট ইজ এয়ার বংক্রোগ্রাম তাহলে আমরা জানি এয়ার বংক্রোগ্রাম রেফার টু দা ফেনোমেন অফ এয়ার ফিল্ড বংকাই মানে যেটা ড্রাগ থাকবে মে ভিজিবল ইন দা অপোজিট অফ দা সারাউন্ডিং এলভিউল আচ্ছা এগুলো অনেক কথাবার্তা আছে এগুলো আমরা নরমালি আমি বুঝব না শুধু বাংলায় বসলে হচ্ছে আমার ব্রংকাসের মধ্যে কি থাকে বাতাস থাকে লাংস এর পুরাটাই বাতাস থাকে লাংস এর মধ্যে যে সাদা সাদা থাকে এটা আপনি দেখেন বংক ভাস্কুলার মার্কার গুলো ভেসেল গুলো কিন্তু ধরেন কোন লাইন যদি পুরাটাই কালো না হয়ে সাদা হয়ে গেল অর্থাৎ পানি জমে সাদা হয়ে গেল এর মধ্যে কি হলো এর মধ্যে কিছু কিছু ব্রংক আছে থাকে কি বাতাসটা ট্র্যাপড হয়ে যায় ওই বাতাসে পানি ঢুকে না তাহলে বাতাসটা কি দেখাবে কালো দেখাবে একটা কালো লাইনের মতো দেখাবে অর্থাৎ কাল সাদার ব্যাকগ্রাউন্ডে যে কালো জিনিসটা দেখাচ্ছে যে ভায়া বল অর্থাৎ বন্যা হলে আপনারা কি দেখেন পুরা একটা এলাকা ডুবে যায় কিন্তু গাছ বা একটা রাস্তা উঁচু রাস্তা বা উঁচু ঘর থাকে তাহলে ওটা দূর থেকে দেখা যায় তাহলে আমার ইয়ার ব্রঙ্কোগ্রাম হচ্ছে ওইটাছে যে ব্রঙ্কোগ্রাম মানে যে ব্রঙ্কাস গুলো এই নিউমোনিয়ার কারণে সিক্রেশন জমা হয়ে পাস জমা হয়ে ডুবে সাদা হয় নাই এর মধ্যে কিছু কিছু ইয়ারের মধ্যে ইয়ার ট্যাপ হয়ে থাকে ব্রঙ্কাসের মধ্যে ওখানে পানি আসে না ফ্লুইড আসে না পাস আসে না সেটাকে বলা হয় ইয়ার বংক্রোগ্রাম তাহলে আমরা তাহলে দেখেন এখানে একটা ইয়ার বংক্রোগ্রাম আছে এখানে বুঝাই যাচ্ছে এটা কনসলিডেশন কনসলিডেশনের সাদা আর ইফিশনের সাদার মধ্যে পার্থক্য হবে এটা আমি বলছিলাম সব সাদা সাদা না ওইটা হচ্ছে হোমো এটা হোমোজেনাস হবে কিন্তু এটা হবে ড্যান্স হবে কনসলিডেশন হবে ঠিক এরকম এই মনিটরের সাদার মতো কিন্তু এটা দেখেন একটু মানে হোমোজেনাস কিন্তু এটা যে ড্যান্স না নর্মাল হোমোজেনাস তাহলে দেখেন এই এক সাথে এখন বুঝতে পারছেন আমরা এই দিস ইজ হচ্ছে কনসলিডেশন আর এই যে কালো কালো শিকড়ের মতো দিয়ে এইগুলোই হচ্ছে ইয়ার বংক্রোগ্রাম তাহলে আপনার অনেকে হয়তো ইয়ার বংক্রোগ্রামের নাম শুনছেন কিন্তু জিনিসটা বুঝতে পারেন না আমার মনে আজকে পরে থেকে সারা জীবনের জন্য ইয়ার বংক্রোগ্রাম নিয়ে আপনাদের আর ভুল হবে না অনেকেই অনেক প্রতিষ্ঠ যেন ইয়ার বংক্রোগ্রাম ভালো করে চিনে না সুতরাং এই ক্লাস গুলো নেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে একটু সময় নেওয়া হলেও যাতে আপনাদের বেসিকটা দিস ইস ইয়ার বংক্রোগ্রাম তাহলে এখন থেকে জীবনে কখনো ইয়ার বংক্রোগ্রাম আপনাদের ভুল হওয়ার কথা না তাহলে দিস ইজ হচ্ছে ইয়ার বংক্রোগ্রাম কনসলিডেশন এই যে কালো কালো যে শিকড়ের মতো দেখা যাচ্ছে এটা আমরা দিস আর দা ইয়ার বংক্রোগ্রাম তাহলে দেখেন এই দিস ইজ দা হচ্ছে ইয়ার বংক্রোগ্রাম দিস ইজ দা প্যাথোগনমিক সাইন ইয়ার কনসলিডেশন তাহলে এটা আরেকটা এক্সে দেখি এখানে দেখেন সাদা এই যে খেয়াল করে দেখেন এখানে 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 এই জায়গায় কতগুলো ব্রংকাস দেখা যাচ্ছে দিস ইজ দা হচ্ছে ইয়ার বংক্রোগ্রাম এই যে কালো গুলো এই দিস আর দা হচ্ছে ইয়ার বংক্রোগ্রাম অর্থাৎ সব রাস্তায় ডুবে গেছে পানিতে কিছু কিছু আছে এখানে একটা এক্সে দেখেন এখানে খেয়াল করলে দেবেন এখানে একটা ব্রংকাস আছে এখানে একটা ব্রংকাস আছে এখানে একটা ইয়ার বংক্রোগ্রাম আছে তাহলে দিস আর দা কি ইয়ার বংক্রোগ্রাম হোমোজেনাস অপাসিটি কিন্তু একদম ড্যান্স না ড্যান্স হোমোজেনাস হবে এরকম পুরোফিশনের মতো হবে তাহলে দিস ইজ কি দিস ইজ ইয়ার ব্রংক্রোগ্রাম আরো বড় করে দেখানো হয়েছে দেখেন মেজর ব্রংকাস থেকে আসা এই ব্রংকাস এই এইগুলো ডুবে নাই বাকি সব সাদা হয়ে গেছে দিও টু দিস দিস আর দা ইয়ার বংক্রোগ্রাম এখন এটা দেখেন এখানে দুই পাশে দেখেন কনসলিডেশন আছে এই যে দেখেন ট্রাকিয়াটা আসলে আসার পরে এই যে দেখেন মেজর দিস আর দা ইয়ার বংক্রোগ্রাম তাহলে আপনারা এখন চোখের মধ্যে বুঝতে আসছে এই জন্য বলে আই ক্যান নট সি হোয়াট মাইন্ড ডাজ নট নো অর্থাৎ আপনি যদি ইয়ার না জানেন তাহলে কখনোই দেখবেন না তাহলে এই যে দেখছেন দিস আর দা ইয়ার বংক্রোগ্রাম তাহলে এখন তো আপনার বুঝতে পারতেছি এই যে বাইলাটাল কনসলিডেশন আছে এবং ইয়ার বংক্রোগ্রাম আছে আমরা আগে জানি হার্টটাকে হার্ট আমরা সরি লাংসকে আমরা যখন রেডিওলজিক্যাল কোনো অ্যাবনর্মালিটি বলবো তখন জোন হিসাবে বলবো যে এই জন্য টু সিসি ফোর সিসি মানে সেকেন্ড রিপ বরাবর হচ্ছে ল আপ টু সেকেন্ড রিপ অ্যান্টিওর হ্যান্ড এটা হচ্ছে কি আপার জোন আর লোয়ার হ্যান্ড একটা হচ্ছে ফোর্থ রিপের যে অ্যান্টিওর হ্যান্ড সেটা হচ্ছে মিডিল জোন আর নিচেরটা হচ্ছে লোয়ার জোন এই জন্য টু সিসি ফোর সিসি দেখানো হয়েছে হ্যাঁ কোস্টাল কার্টিলেজ বরাবর मिडिल लोभ लोअर लोब पृथक थे मिडिल के पृथक कर 
আর মিডিল কে লোয়ার থেকে পৃথক করে ওইটার মত অবলিক ফিশার তাহলে এটা আমাদেরকে জানতে হবে তাহলে কোন এক্স এ যদি আমরা জোন হিসাবে বলবো তবে আমাদের লোব হিসাবে বুঝতে হবে যে কোন লোবে নিউমোনিয়া হয়েছে লোবের মধ্যে আবার সেগমেন্ট থাকে তাহলে এই যে আপার লোব এটা হচ্ছে রাইট মিডিল লোব এটা হচ্ছে রাইট লোয়ার লোব তাহলে এদিকে কনসোলিডেশন হলে চিন্তা করবো আপার লোব হইছে এই ভাবে হার্টের ঘিরে যদি কোন কনসোলিডেশন হয়েছে তাহলে রাইট মিডিল লোব আর এই দিক দিয়ে যদি হয় তাহলে হচ্ছে রাইট লোয়ার লোব আর এটা হচ্ছে উপরে একটা আপার লোব আর নিচের অংশটুকু হচ্ছে লোয়ার লোব লেফট এ যেটার সাথে আপনি কম্পেয়ার করে বুঝতে হবে আপনার এখন আসেন যে এটা একটু বুঝতে পারছেন এখন তো দেয় যে এয়ার বঙ্ক গ্রাম গুলো তো দেখতেছেন এই যে দিস ইজ দা কনসোলিডেশন এন্ড দিস আর দা এয়ার বঙ্ক গ্রাম এয়ার বঙ্ক গ্রাম মনে রাখতে হবে ইট ইজ দা দিস আর দা প্যাথোগনমিক সাইন প্যাথোগনমিক সাইন অফ দা কনসোলিডেশন এখন দেখেন একটা কনসোলিডেশন আমি যখন বর্ণনা পড়ব তখন কি কি জিনিস আমি বর্ণনা কনসোলিডেশনের জন্য পড়ব তাহলে ট্রাই টু ফাইন্ড আউট এন্ড মেনশন এনি প্রতিটার জন্য আলাদা আলাদা পয়েন্ট থাকে যেরকম পয়েন্ট ফাইভ মার্ক যেরকম তাহলে আমরা কি কি জিনিস দেখবো প্রথমে দেখতে অপাসিটি তাহলে অপাসিটার সাধারণত হোমোজেনাস থাকে ইয়ার বঙ্ক গ্রাম প্রেজেন্ট থাকে তাহলে অবশ্যই বলতে হবে অপাসিটির জন্য একটা নম্বর থাকবে পয়েন্ট ফাইভ ইয়ার বঙ্ক গ্রাম উল্লেখ করলেন কিনা এটার জন্য জোন কোন জোন এটা কি আপার জোন এটা আপার জোন এবং পার্ট অফ দা মিডিল জোন আছে তাহলে এটা আমাকে উল্লেখ করতে হবে সাইড বলতে হবে রাইট সাইড লেফট সাইড অ্যাঙ্গেল গুলো ঠিক আছে কিনা এটার জন্য আমাদের আমাদের কনসোলিডেশনে অ্যাঙ্গেল ঠিক থাকবে কোস্টোফেনিক অ্যাঙ্গেল কার্ডিওফেনিক অ্যাঙ্গেল ঠিক থাকবে এবং ট্রাকিয়া সাধারণত কি থাকে সেন্ট্রাল থাকবে এটাই হচ্ছে আমাদের যে কোনো একটা কনসোলিডেশন বলার জন্য এই কতগুলো জিনিস আমাদেরকে বলতে হবে আচ্ছা তাহলে আমরা যদি এখানে দেখি তাহলে দিস আর দা কনসোলিডেশন এবং এর মাঝখানে এই দিস আর দা ইয়ার বং প্রোগ্রাম তাহলে আমরা এই যে একসে যেটা দেখলাম তাহলে এটা কনসোলিডেশন আছে এবং এই যে চিকো ছোট ছোট জিনিসগুলো যেগুলো আছে দিজারদা হচ্ছে ইয়ার বঙ্ক গ্রাম তাহলে আমি যদি এটা বর্ণনা করি তাহলে আমরা কি বলবো আমরা বলবো হোমোজেনাসিটি ইন দা লাইট মিডিল এবং এটা এটা ভুল হয়েছে এটা উচ্চ আসলে একটা সাথে একটা রাইট আপার জোন এবং পার্ট অফ দা মিডিল জোন এন্ড উইথ এয়ার বঙ্ক গ্রাম উইথ ইন ইট আর রেস্ট অফ দা লাং ফিল্ড কি রেস্ট অফ দা লাং ফিল্ড ইস খুব গুরুত্বপূর্ণ রেস্ট অফ দা লাংস টা ভালো আছে ক্লিয়ার আছে ট্রাকিয়া সেন্টার আছে বোধ কোস্টোফেনিক এবং কার্ডিওফেনিক অ্যাঙ্গেলার ইনটেক্ট আছে এই একই জিনিস দেখেন এই যে দিস আর দা ইয়ার বঙ্ক গ্রাম তাহলে এখন এটা নিয়ে আসলে এরপরে আর আপনার আমার মনে হয় না কোনোদিন আপনাদের কনসোলিডেশন বা ইয়ার বঙ্ক গ্রাম নিয়ে আপনাদের আর ঝামেলা হওয়ার কথা এটা একই জিনিস এখানে আপনাদের এখন তো বুঝতেই পারতেছেন আর যেটা মনে হচ্ছে ইফিশন তার উপর হবে না ইফিশন শুরু হবে নিচ থেকে তাহলে সেরকম যদি সাদা থাকে তাহলে এটা হচ্ছে কি দিস আর দা ইয়ার বঙ্ক গ্রাম তাহলে আমরা বলবো যে হোমোজেনাস অপাসিটি দূর করার উপায় হচ্ছে দেখেন এখানে দেখেন ড্রাই ফার্ম টা খুব মানে সুন্দর বোঝা যাচ্ছে এখানে কোস্টোফেনিক অ্যাঙ্গেলটা বোঝা যাচ্ছে কার্ডিওফেনিক অ্যাঙ্গেলটা অতটা ভালো বোঝা না গেলেও কোস্টোফেনিক অ্যাঙ্গেলটা বোঝা যাচ্ছে এটাও একটা দেখেন এখানে একটা লোয়ার লোবে দেখেন লেফট লোয়ার লোবে একটা কনসোলিডেশন আছে তাহলে আমরা দেখেন এরপর থেকে কনসোলিডেশন দেখলে আমাদের আর কখনো কনসোলিডেশন নিয়ে ঝামেলা হওয়ার কথা না এটাও দেখেন একই রকম এক্সে এখানে একটা কনসোলিডেশন আছে তাহলে আপনাদের আমার যদি নেট চলে যায় তাহলে আমি হয়তো আবার এই সমস্যা হচ্ছে এটাই কিছু পর পর দেখাই যে হম কখন চলে যায় বোঝা যায় না তাহলে দিস ইজ হচ্ছে আমাদের কি কনসোলিডেশন গুলো হবে কনসোলিডেশন আয়দার লোব হিসাবে হবে অথবা সেগমেন্ট হিসাবে হবে এই জন্য আমাদের কনসোলিডেশন তাহলে আমরা যদি একটা লাংস ধরি দেখেন এই লাংস লাংসের মধ্যে এখানে তিনটা লোভ আছে 
আপার মিডিল এবং লোয়ার লোব আর এখানে আছে আপার লোব এটা হচ্ছে লোয়ার লোব লেফটের ক্ষেত্রে দেখেন সুপিরিয়র মিডিল একই কথা এখন তাহলে আমরা এখন যদি এটাকে দেই তাহলে এই ডিজার্ট দেই একটা এর মধ্যে আবার সেগমেন্ট আছে এগুলোর মধ্যে দেখেন অ্যান্টেরিয়র লোব সুপিরিয়র লোবে কতগুলো সেগমেন্ট সেগমেন্ট ওয়াইজ ভাগ তাহলে আমার নিউমোনিয়াটা চাইলে পুরো অ্যান্টেরিয়র লোব হতে পারে অথবা এই সেগমেন্ট অথবা এই সেগমেন্ট অথবা এটার এই সেগমেন্ট বিভিন্ন রকম সেগমেন্ট ওয়াইজও হতে পারে অথবা টোটাল লোবও ইনভলভ হইতে পারে তাহলে দেখেন যে রাইট লোব কে আবার কতগুলো ভাগে ভাগ করছে রাইট আপার লোব কে আবার দেখেন তিনটা ভাগে ভাগ করছে সুপিরিয়র লোব কে কতগুলো ভাগ আছে মিডিল লোব এভাবে আছে মিডিল লোবের আবার ভাগ আছে এরকম আবার ল্যাটারাল লোব একটা একটার সাথে ওভারল্যাপ করে যাই হোক আমাদের এত কিছু ডিটেইলস পড়ার দরকার নাই এটা জাস্ট দেখার জন্য পোস্টেরিয়র লোব কেও আমরা এভাবে কতগুলো ভাগে ভাগ করছি মানে লেফট লোব কে এক দুই ইন্ডিকেট করতেছে কোনটা কোন লোব লেফট লোবের সুপিরিয়র লোবের কোনগুলো আর ইনফিরিয়র লোবের কোনগুলো কোনটা দেখাচ্ছে এগুলো এগুলো আমাদের মনে থাকার দরকার নাই শুধু এগুলো হচ্ছে এক একটা ব্রঙ্কাস তাহলে এই ব্রঙ্কাসের জন্য যদি নিউমোনিয়া হয় তাহলে এক একটা এক একভাবে হতে পারে এগুলো আমাদের অত গুরুত্বপূর্ণ কিছু না এখন আমরা দেখব যে অবলিক অবলিক ফিশার দিয়ে আমাদের আসলে ল্যাটারাল ভিউ আমরা দেখি না কিন্তু আগে আমাদের লোব ডায়াগনোসিস করতে হইলে কোন লোবে নিউমোনিয়া হচ্ছে ল্যাটারাল ভিউ করতে হয় সিটি স্ক্যান আসার পরে এগুলো আমাদের চলে গেছে কারণ এখন আমরা যেটা মনে করি সরাসরি সিটি স্ক্যানে চলে যায় তখন আমরা একদম সেগমেন্ট ওয়াইজ পড়ে যাই যে পোস্টিরিয়র সেগমেন্ট অ্যান্টেরিয়র সেগমেন্ট এগুলো আমরা বলতে পারবো এই যে দেখেন এসে আপার লোব এটা বোঝাই যাচ্ছে এটা হচ্ছে লোয়ার লোব এটা মানে ল্যাটারাল ভিউ দেখানোর জন্য আর দিস ইজ দা হচ্ছে যে মিডিল লোব তাহলে আপার তাহলে অ্যান্টেরিয়র যদি আমি রাইট লাংসে দেখি তাহলে যে আপার এই যে লোয়ার এটা হচ্ছে মিডিল এটা হচ্ছে এপি ভিউ ল্যাটারাল ভিউটা আমার দেখার দরকার নাই আবার যদি আমরা ধরি क्षेत्र लोबारोबारोबारोबारोबारोबारोबारोबारोबारोबारोबारोबारोबारोबारोबारोबारोबारोबारोबारोबारोबारोबारोबारोबारोबारोबारोबारोबारोबारोबारोबारोबारोबार
এই কনসলিজেশনে রাইটের বলতে রাইট বর্ডারটা বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু ডায়াফ্রামটা বোঝা যাচ্ছে তাহলে এটা কোনটা এটা হচ্ছে রাইট মিডল রো কনসলিডেশন ঠিক আছে এগুলো আমরা আপনাদের জন্য তো গুরুত্বপূর্ণ কিছু না আপনারা কনসলিডেশন এখানে দেখেন এই জায়গাটার মধ্যে একটু হিজিবিজি মনে হচ্ছে সাদা সাদা তাহলে এটা কি হইছে মিডল রো এর যে কোন একটা সেগমেন্ট আপনার কনসলিডেশন হইছে এখন আসেন একই জিনিস এটা দেখেন খেয়াল করে দেখেন এখানে হার্টের বর্ডারটা বোঝা যাচ্ছে কিন্তু ডায়াফ্রাম বোঝা যাচ্ছে না তাহলে এটা হচ্ছে লোয়ার জোন অফ লোয়ার বর্ডার হইছে মানে লোয়ার জোন মানে লোয়ার লোব সরি লোয়ার লোব অফ দা রাইট লাং এখানে কনসলিডেশন হইছে ঠিক আছে তাহলে দুইটা জিনিস দেখলাম যখন হার্টের মিডল লোব সরি লেফটে যখন মিডল লোব কনসলিডেশন হবে তখন কি হবে রাইট বর্ডারটা বোঝা যাবে না আবার যখন লোয়ার লোব কনসলিডেশন হবে তখন ডায়াফ্রামটা বোঝা যাবে না এখানে দেখেন হার্টের রাইট বোঝাটা বোঝা যাচ্ছে কিন্তু ডায়াফ্রাম বোঝা যাচ্ছে না আর এর আগে যেটা দেখছিলাম আমরা সেখানে দেখা গেছিল কি সেখানে হার্টের রাইট বর্ডারটা বোঝা যায় না ডায়াফ্রাম তাহলে এটা হচ্ছে মিডল লোব কনসলিডেশন রাইট আর পরেরটা যেটা দেখব এই যে পরেরটা এই যে এটা এটা হচ্ছে কোনটা এই যে লোয়ার লোব কনসলিডেশন এখানে ডায়াফ্রাম দেখা যাচ্ছে না অবস্কিউর হয়ে গেছে কিন্তু মিডল লোবটা ঠিকই আছে এই হচ্ছে আমাদের অনেক সময় এগুলো আপনাদের দরকার নাই এত তাও যেহেতু পোর্টেশন সারা জীবন এটা তো বোঝাই যাচ্ছে এটা লেফট আপার লোব পুরাটাই কনসলিডেশন হয়েছে এই তাই দেখেন এই যে কতগুলো ইয়ার ব্রঙ্কাম কি সুন্দর দেখা যাচ্ছে বোঝাই যাচ্ছে হ্যাঁ ইয়ার ব্রঙ্কাম পানির মধ্যে যখন কিছু ব্রঙ্কাসের মধ্যে বাতাস থাকে ভেসে থাকে এটাও দেখেন একটা এটা আজকের একটা রুগীর আমাদের আজকের ওয়ার্ডে একটা রুগী গত এডমিশনে ভর্তি হয়েছে দেখেন তার এখানে পুরাটা লাংসটাই সাদা হয়েছে দেখেন ডায়াফ্রামটা বোঝা যাচ্ছে আর এখানে যে কিছু কয়েকটা ইয়ার বঙ্কাম ইয়ার বঙ্কাম বোঝা যাচ্ছে পুরা এক সাইড তার পুরা লেফট আপার লোভ পুরা কনসলেশন হয়ে গেছে রুগীটা খুব টক্সিক ছিল এখানে দেখলে মনে হচ্ছে এখানে একটু নন হোমোজেনাস বা হোমোজেনাস অপাসিটি নন হোমোজেনাস না হোমোজেনাস এটা একটা কনসলিডেশন এটা হচ্ছে আপারটা ভালো আছে লেফট লোয়ার লোক কনসলিডেশন এখানে খেয়াল করে দেখেন এটা এটা ভালো আছে সবই ভালো আছে এই জায়গাটা একটু সাদা সাদা এটা দেখেন অফস্কিউর হয়ে গেছে এটা হচ্ছে কি লেফট লোয়ার লোক কনসলিডেশন তাহলে আশা করি এখন কনসলিডেশন আপনি যদি দেখেন এটা একটু মানে প্যাচি কনসলিডেশন এইভাবে কনসলিডেশন আছে দুইটা লোভ ইনভলভমেন্ট হয়েছে এখানে কনসলিডেশন হয়েছে এগুলো হচ্ছে প্যাচি কনসলিডেশন হয় অনেক সময় মাল্টিপুল জনে একসাথে কনসলিডেশন হতে পারে এই একসাথে দেখেন এটাতে কি মনে হচ্ছে এটাতে পুরো এখান থেকে মনে হচ্ছে এটা আবার এখানে এই এখানে একটু ইয়ার বঙ্ক না থাকলে আমরা ইফিউশন মনে করতাম তাহলে খেয়াল করে দেখেন একটু খেয়াল করলে দেখবেন এখানে একটা আছে এটা বেশি সাদা এটা কম সাদা তাহলে এটা কি আছে নিউমোনিয়াও আছে সাথে ইফিউশন আছে প্যারানিউমোনিক ইফিউশন আছে তাহলে কনসলিডেশন ইফিউশন তাহলে দুইটা আমরা জানি যে অনেক সময় নিউমোনিয়া থেকে ইফিউশন হয় তাহলে কনসলিডেশনের সাথে প্যারানিউমোনিক ইফিউশন আছে তাহলে কখনো কখনো কনসলিডেশন এবং ইফিউশন একই সাথে থাকতে পারে তাহলে এটা হচ্ছে দেন হোমোজেনাস অপাসিটি আর এটা একদম ড্যান্স হোমোজেনাস অপাসিটি আনস্টেবল দেখাচ্ছে মহাঝামেলা এই এটাই হচ্ছিল আমার ইয়ার ব্রঙ্ক গ্রাম আছে ঠিক আছে দিস ইজ দা ইয়ার ব্রঙ্ক গ্রাম তাহলে এটা হচ্ছে চিকিৎসার পূর্বে একটা রুগী এরকম ছিল আমরা যখন চিকিৎসা করছি চিকিৎসা পরে একই রুগীটা দেখেন অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করার পরে পুরো ড্রামাটিক আবার আগের মতো হয়ে গেছে দিস ইজ দা কনসলিডেশন তাহলে এটাই কনসলিডেশন ছিল আমরা মক্সা ক্যাপ দিছি কেরিথোমাইসিন দিছি চিকিৎসা করার পরে রুগীর অবস্থা পুরা একদম ভালো আগের মতো আফটার ট্রিটমেন্ট তাহলে কনসলিডেশন দিস ইজ এটাও বুঝতে পারতেছেন কনসলিডেশন ইয়ার বঙ্ক গ্রাম আছে তাহলে আশা করি এরপরে আপনাদের আর কনসলিডেশন নিয়ে এটা তো বোঝাই যাচ্ছে মিডল লোবে কনসলিডেশন আছে দেখছেন এখানে ইয়ার বঙ্ক গ্রাম আছে হার্টের রাইট বর্ডারটা বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু ডায়াফ্রাম বোঝা যাচ্ছে তাহলে দেখেন আশা করি এরপরে আপনারা শুধু কনসলিডেশন পারবেন না আশা করি এগুলো যদি দেখেন এগুলো তো আমার ইয়াতে থাকতেছে পেজে আপনার আমার এই পেজটা একটু যারা ভিডিও গুলো দিয়ে এগুলো থাকবে এগুলো আপনার একটু লাইক দিন শেয়ার দিন যাতে আপনার বন্ধু বান্ধব বা অন্য মেডিকেল যারা আছে তারা এটা দেখতে পারে শিখতে পারে এটা যে এটাও একটা কনসলিডেশন এখন কনসলিডেশন সম্বন্ধে কতগুলো কোয়েশন গুলো আমরা পড়বো তারপরে আবার কতগুলো কনসলিডেশন দেখবো তাহলে ধরেন এটা আপনাকে একটা কনসলিডেশন একসেটা দিল দেখেন এখানে দেখেন কত সুন্দর এখানে হরিজেন্টাল ফিচার আপার লোবে আপার লোভ 
এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছিল মিডিল লোপ তাহলে এটা পার্ট অফ দা আপার লোপ পার্ট অফ দা মিডিল লোপ আছে দিস ইজ দা হচ্ছে আর এখানে হচ্ছে দিস আর দা এয়ার বংশগাম যে এয়ার বংশগামগুলো আছে তাহলে এখন যদি আমাকে পজিটিভ ফাইন্ডিং মেনটেন মেনশন করতে বলে তাহলে আমরা অপারসিটি বলবো আগের মতো হোমোজেনাস এয়ার বংশগাম প্রেজেন্ট আছে জোন কোন জোন হইছে আপার জোন মিডিল জোন না লোয়ার জোন এটা আপার এবং পার্ট অফ দা মিডিল জোন হইছে এটা কোন সাইড হইছে রাইট সাইড হইছে কিনা কোস্টোফেনিক অ্যাঙ্গেল ইনটেক্ট আছে তাকিয়া সেন্টার আছে তাহলে হোমোজেনাস অপারসিটি রাইট আপার এবং পার্ট অফ দা মিডিল জোন উইথ ইয়ার বংশগাম উইথ ইন ইট রেস্ট অফ দা লাঙ্গ ফিল্ডস আর ক্লিয়ার তাকিয়া সেন্টার কোস্টোফেনিক অ্যাঙ্গেল কার্ডিওফেনিক অ্যাঙ্গেল আর নর্মাল বনি থোরাক্স ইজ নর্মাল আর যদি আপনি সুন্দর করে বলতে চান আপনার ডায়াগনোসিস কি তখন জিজ্ঞেস করবে হরিজৌ ডায়াগনোসিস বলবেন যে রাইট সাইডেড কনসলিডেশন তখন জিজ্ঞেস করবে হট ইজ নিউমোনিয়া তাহলে নিউমোনিয়ার ডেফিনেশন একটা আছে কিছু কিছু ডেফিনেশন সারা জিজ্ঞেস করে স্টোক নিউমোনিয়া সিওপিডি কোনিক ব্রঙ্কাইটিস এগুলো অনেক সময় সারা জিজ্ঞাস করে সারদের কিছু কিছু ডেফিনেশন যেরকম নিউমোনিয়া কি ইজ অ্যান অ্যাকুইট রেসপিটরি ইলনেস অ্যাসোসিয়েট উইথ রিসেন্টলি ডেভেলপ রেডিওলজিক্যাল শ্যাডোইং দ্যাট মে বি সেগমেন্টাল লোবার মাল্টি লোবার দেখেন আপনাকে লোব পড়ানো হয়েছে সেগমেন্ট পড়ানো হয়েছে এবং বল তাহলে এটা কি হইতে পারে একটা সেগমেন্ট একটা লোভ হইতে পারে পুরা অথবা লোভের যে কোনো একটা সেগমেন্ট হইতে পারে অথবা মাল্টিপল লোভ হইতে পারে দুই পাশে দুই লোভ হতে পারে তাহলে দিস ইজ হচ্ছে ডিফাইন নিউমোনিয়া তাহলে নিউমোনিয়াকে আমরা চারটা ভাগে ক্লিনিক্যালি ক্লাসিফিকেশন করি রেডিওলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন একটা ক্লিনিক্যাল ক্লাসিফিকেশন একটা ক্লিনিক্যাল ক্লাসিফিকেশন আমরা যেটা বলি ক্যাপ মানে কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়া একটা হচ্ছে হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়া ইট ইস এ নজোকোমিয়ার নিউমোনিয়া এগুলো কিন্তু সারা আপনাকে নিউমোনিয়ার ডেফিনেশনের সময় অনেক সময় জিজ্ঞেস করতে পারে কখন হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়া হয় এটার আরেকটা নাম কি নজোকোমিয়ার নিউমোনিয়া এটা কতদিন হাসপাতাল থাকলে হয় কি কি এগুলো ক্রাইটেরিয়া আছে কাদের বেশি হয় কোন অর্গানিজম দ্বারা বেশি হয় কি চিকিৎসা এগুলো গ্রস কয়েকটা শব্দ জানতে হবে যেহেতু নিউমোনিয়া আপনাকে কোনো না কোনো ভাবে আসবে অনেকটা হচ্ছে সাপোরেটিভ নিউমোনিয়া বা এসপেশন নিউমোনিয়া বা লাং এফসেস আর হচ্ছে নিউমোনিয়া ইন দা ইমিনোক্রম্পোমা এসপেশন এটা চার ধরনের নিউমোনিয়া এটা কিন্তু সারা অনেক সময় জিজ্ঞেস করতে পারে কমনই জিজ্ঞেস করে না কিন্তু নিউমোনিয়া আসলে জিজ্ঞেস করতে পারে আচ্ছা নিউমোনিয়া কত ধরনের আসে এটা তোমরা যে এখন যে নিউমোনিয়া এটা কোন ধরনের নিউমোনিয়া এটা হচ্ছে কমিউনিটি অ্যাকোয়ার নিউমোনিয়া তাহলে হসপিটি অ্যাকোয়ার নিউমোনিয়া কি বা নজোকোমিয়ার নিউমোনিয়া কাকে বলে সাপোরেটিভ নিউমোনিয়া যেটা হয় অ্যাসপ্রেশন হয় যে রুগীগুলো স্টকে রুগীগুলো দেখেন একটা কমপ্লিকেশন অ্যাসপ্রেশন নিউমোনিয়া হয় একটা হচ্ছে ইমিউনোক্রম্পোমাই যেমন যাদের এইচ আইভি আছে এরকম টিবি ডাক খাবার মানে মেলিগনেন্সির জন্য কেম পাচ্ছে তাদের যে ইমিউনোক্রম্পোমাই হোস্টে যে ইয়া হয় সেটাকে আর অ্যানাটমিক্যালি বা রেডিওলজিক্যালি ইস এ লোবার নিউমোনিয়া লোবার নিউমোনিয়া ইজ এন রেডিওলজিক্যাল অ্যান্ড প্যাটোলজিক্যাল টার্ম রেফারিং টু হোমোজেনাস কনসলিডেশন ওয়ান অব দ্য মোর লোব হুইচ মে বি অ্যাসোসিয়েটেড প্লুরাল ইনফ্লামেশন যাই হোক আমাদের জন্য একটা লোভ লোভগুলো আপনাকে দেখানো হয়েছে আর হচ্ছে লোভ ভিউলার নিউমোনিয়া হচ্ছে ইট ইস প্যাচি অ্যালভিউলার অপাসিটি হ্যাঁ এটা প্যাচি মানে এটা থাকবে অনেকটা টিভিতে যেরকম হয় এক এক জায়গায় থাকবে এটা লোবার নিউমোনিয়া বলি তাহলে নিউমোনিয়া দুইটা একটা বঙ্ক নিউমোনিয়া একটা হচ্ছে লোবার নিউমোনিয়া লোবার নিউমোনিয়াটা হচ্ছে বড় একটা পুরো লোভ নেওয়া হবে আর প্যাচি প্যাচি হবে একটা লোভের এই সেগমেন্ট ওই লোভের আরেকটা সেগমেন্ট এবার ছোট ছোট প্যাচি প্যাচি হলে সেটাকে বঙ্ক নিউমোনিয়া বা লোবিউলার নিউমোনিয়া বলে এরপরে একটা কোয়েশন জিজ্ঞাস করবে নিউমোনিয়ার কমন অর্গানিজম এটা যদি না পারেন তাহলে এই চাইতে মানে আপনাকে তা নিউমোনিয়া আমাদের দুই রকমের একটা টিপিক্যাল অর্গানিজম হয় এ টিপিক্যাল অর্গানিজম হয় টিপিক্যাল অর্গানিজমের মধ্যে যদি আমরা একটা বলি তাহলে সেই ক্ষেত্রে হবে স্টেপটো ককাস নিউমোনি হিমোফ্লাস ইনফ্লুয়েঞ্জা স্টেফালো ককাস ওরিয়াস এই তিনটা হচ্ছে কি মানে এটা হচ্ছে এস 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 সি যেটা হইতেছে স্টেফালো ককাস মেনলি হচ্ছে আমাদের একটা নিউমোনিয়ার নাম হয়েছে নিমো ককাস ককাস তিন প্রকার একটা হচ্ছে নিউমো ককাস যেটা নিউমোনিয়া করে दायी थे टीपिकल अर्गानिजम टीपिकल अर्गानिजम मान कि माइक्रोप्लमा निमोनियाम खूब कमन एक पास करते पढ़ते 
তা রেডিওলজিক্যাল ডিডি কি হইতে পারে নিউমোনিয়ার কলাপস কনসলিডেশন মাসলেশন হতে পারে হুম আর লর লবে হলে ডিডি হবে হচ্ছে ইফিউশন তা নিউমোনিয়া হচ্ছে কলাপস কনসলি কলাপস হতে পারে ফাইবোসিস হতে পারে মাসলেশন হতে পারে যখন আপনি বংকোজেনিক কার্সিনোমা পড়বেন যখন আপনি মাস কলাপস পড়বেন তখন আপনি ক্লিয়ার হয়ে যাবে যখন ইফিউশনের সাথে এখন ক্লিয়ার হচ্ছে যে সাদা হইলেও ইফিউশন কিন্তু এক না বংকোজেনিক নিউমোনিয়াতে আপনি সাদা ডিডি কি বলছিলাম একটা বলছিলাম ইফিউশন একটা বললাম ব্রং কনসলেশন একটা দেখবেন কলাপস একটা ফাইবোসিস মাসলেশন দিজ আর দা অপাসিটি মানে সাদা যে ডিডি হচ্ছে ওইগুলো আন্ডারলাইন কজ কি এটা তো বললাম আন্ডারলাইন কজ হইলে নিউমোনিয়া মানে এটা কি কমিউনিটি অ্যাকর্ড নিউমোনিয়া হইতে পারে কনসলিডেশন হইলে কিন্তু শুধুই যে নিউমোনিয়া এভাবে এমন কোনো কিছু না কনসলিডেশন এর জন্য কনসলিডেশনের মধ্যে বলছে নিউমোনিয়ার কনসলিডেশন এক কথা না কারণ কনসলিডেশন হইলে যে নিউমোনিয়া তা না মাসলেশন হইতে পারে টিবি হইতে পারে টিবিতেও কিন্তু কনসলিডেশন হয় নিউমোনিয়াতে কনসলিডেশন হয় ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনামাতেও কনসলিডেশন হয় झुके जाए इम्पार्सियलिटी रखते कन्सलिटेशन टाकिया खूब शक्त बोलेना से शक्त भक्त नरम जम एरक मैं डालनेस सम्बन्धे डाल कर ले कथा डाल क्रंकियल बेड साउंड कतगुल कज आई कज गुल मन रखतेडेशन खाल मामा बंकियल चामचा हुई सब जगह डाल हमारे कन्सलिडेशन घर्षण लागे तक राफ शब्द जिज्ञास घर्षण शब्द पान इंसपेक्शन जिज्ञेस कर 
তিনটা ক্লিনিক্যাল সাইন বলতে পারো এরকম অনেক কিছু বলতে পারে এটা কোনো সমস্যা না এখন আমাদের এগুলো টুকটাক আসলে নিউমোনিয়া পড়ানো হয়ে যাচ্ছে আপনাদের কিন্তু পড়াইতে গিয়ে আমরা ইফিশনও পড়াইলাম তিনটাও পড়াই দিছি নিউমোথোরাক্স পড়ানো হয়ে গেছে এখন নিউমোনিয়া পড়ানো হইতেছে একটা রোগী আপনাদের কতগুলো প্যাথোকনমিক সার দিতে পারে একটা রোগী আসলো তিন দিনের জ্বর হাই গেট ফিভার কাপ আছে সাথে চেস্ট পেন আছে আপনার ডায়াগনোসিস কি এটা ডায়াগনোস হচ্ছে পুরা পুরা নিউমোনিয়া আনলেস আদার রেস প্রুফ তাহলে তিনটা মেন ফিচার হচ্ছে ফিভার থাকে কাপ থাকে পুরোটিক চেস্ট পেন থাকে তাহলে এই রোগী যদি স্যার বলে তিনটা সিমটম কি লিখবে তাহলে আমি লিখবো কাপ ফিভার পুরোটিক চেস্ট পেন কাপটা সাধারণত প্রথমে ড্রাই হয় ড্রাইটার প্রোডাক্টিভ হইতে পারে মিউকোপোরোলেন হতে পারে কখনো কখনো রাস্টিক কালার হয় নিউমো এই যে নিউমোনি স্টেপটোকাল নিউমোনিতে রাস্টিক কালার হয় কখনো কখনো হিমোপটাইসিস হতে পারে পুরোটিক চেস্ট পেন এটা তো আমি বললাম এই যে পুরো রাফ পায় দ্য হাইট অফ দ্য ইনস্পেশন রোগী তখন শ্বাস নিতে চায় না বলে আমি শ্বাস নিলে স্যার ব্যথা করে তখন সে বুকে চাপ দিয়ে ধরে কাশি দিলে ব্যথা করে এটা সে পুরোটিক চেস্ট পেন থাকে হাইগ্রেড ফিভার থাকে অনেক সময় চিলস অ্যান্ড রাইগর দ্বারা হয় তাহলে আপনাকে অনেক সময় স্যারা জিজ্ঞাসা করে এগুলো খুব কমন কোয়েশন চিলস অ্যান্ড রাইগর দ্বারা ফিভার হয় এমন কতগুলো উদাহরণ বড় একটা হচ্ছে কি একটা হচ্ছে নিউমোনে একটা হচ্ছে হলো পাইলোনেফ্রেটিস একটা হচ্ছে কোলানজাইটিস একটা হচ্ছে অ্যাপসেস এগুলোতে কাপুনি দেয় একটা হচ্ছে ম্যালেরিয়া তাহলে এগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে এগুলো কমন কিছু কথা যেটা যুগ যুগান্তর দেখে সারা সারদেরকে এগুলোর জন্য আপনার ওয়াট করতে হবে এগুলোর জন্য সারদের রাউন্ডে থাকতে হবে মিড লেভেলের সাথে থাকতে হবে নাহলে তো বই পরে এই কথাগুলো পাবেন না চিলস রায়গড় শিভারিং এর কজে হচ্ছে ম্যালেরিয়া ইউটিআই বা পাইলোনেফ্রাইটিস নিউমোনিয়া কলানজাইটিস হ্যাঁ আর অন্যান্য ফিচার হইতে পারে শ্বাসকষ্ট হইতে পারে তারপরে যদি লোয়ার লোব নিউমোনিয়া হয় তাহলে অনেক সময় হ্যাপাটাইটিস হয় রুগীর অনেক সময় এপেটাইট লস হয় জেনারেল এক্সামিনেশন করলে আমি টেম্পারেচার বেশি পাবো স্বাভাবিক হাইগ্রেট পাবো রেসপিটোরি রেট বেশি পাবো পালস বেশি পাবে কারণ টেম্পারেচার পারলে পালস পারে বিপিও অনেক সময় কমে যায় ল হয়ে যায় এই জন্য দেখবেন যে লোব ইন্ডিকেট করে সেফসিস ম্যা অনেক সময় রুগী কিন্তু কনফিউশন হয়ে যায় এই জন্য যখন সিভিয়ারিটি আসেছে আমরা কনফিউশনটা দেখব সিভিয়ারিটি অ্যাসেস করবো রুগী কিন্তু নিউমোনিয়া খুব খারাপ লোক বলে যে নিউমোনিয়া ইজ দ্য দ্যাট সেন্টেন্স ফর এলডারলি পেশেন্ট অ্যান্ড চিল্ড এ চাইল্ড আমাদের দুইটার খুব একসেম একটা হচ্ছে উপরের বয়স একটা হচ্ছে নিচের বয়স এরা খুব ভার্নারেবল এর জন্য নিউমোনিয়া ইজ দ্য ডেট সেন্টেন্স ফর এলডারলি পেশেন্ট অ্যান্ড অলসো বল দ্য চিলড্রেন কখনো কখনো এই জন্য ডিলিরিয়াম হয়ে রুগী হতে পারে হার্পিস লেভাইলিস অনেক সময় পাওয়া যায় যেতে স্টেপটকাল ইনফেকশন হয় চেস্ট এক্সামিনেশন আমি আগেই বলছি যে এটা অনেক কিছু পর পাওয়া যায় নিউমোনিয়া অনেক সময় যদি আপনি পারবেন না তখন বলবেন যে নিউমোনিয়ার কতগুলো প্যাথোলজি গার এই যে রে কি বলে একটা আমি তো ভুলে গেছি এখন রেড হ্যাপাটাইটেশন রেড হ্যাপাটাইটিস হ্যাপা হ্যাপাটাইজেশন গ্রে হ্যাপাটাইজেশন থাকে একটা রেজুলেশন ফেজ আছে একটা মনে হয় চারটা ফেজ আছে প্যাথোলজি এই চারটা ফেজ অনেক সময় সারা জিজ্ঞাস করে যে এর মধ্যে একটা হচ্ছে রেড হ্যাপাটাইজেশন একটা হচ্ছে গ্রে হ্যাপাটাইজেশন একটা হচ্ছে রেজুলেশন হ্যাঁ তাহলে লাং সাধারণত কনসলিড এই রেড এবং গ্রে হ্যাপাটাইজেশন সময় কনসলিডেশনের ফিচার পাবেন ইনিশিয়ালি না পালপেশন করলে এই যে যা যা আছে এগুলো আমি বলছি এগুলো বলার দরকার নেই চেস্ট এক্সামিনেশন বলে ফেলছি এখন আমরা ইনভেস্টিগেশন কেন করব আমরা ইনভেস্টিগেশন করব একটা ডায়াগনোসিস করার জন্য কনফার্ম করতে হবে ডায়াগনোসিস একটা হলো সিভিয়ারিটি অ্যাসেস করতে হবে একটা হলো কমপ্লিকেশন দেখতে হবে আন্ডারলাইং এটিওলজি মানে কেন হয়েছে তাহলে আমরা যদি একটা পেশেন্ট নিউমোনিয়া চিন্তা করি তাহলে আমরা ডাব্লিউ বিসি কাউন্ট কি পাবো স্যার কমন জিজ্ঞাস করলে নিউমোনিয়াতে কি পাবো এটা ব্যাকটেরিয়া ইনফেকশন তাহলে নিউট্রোফিলিক গ্লিকোসাইটোসিস হবে ইএসআর হাই হবে ঠিক আছে কখনো কখনো লো হইতে পারে এটা আমার দরকার নাই সাধারণত কি হবে আমার নিউট্রোফিলিক গ্লিকোসাইটোসিস হবে নিউট্রোফিল হাই হবে এবং ইএসআর কি থাকবে কখনো কখনো আচ্ছা তখন স্যার জিজ্ঞাস করলো যে ধরো একটা পেশেন্টে নিউমোনিয়া আসছে কিন্তু দেখা গেল তার টোটাল কাউন্ট নর্মাল এটা কি হতে পারে জি স্যার হতে পারে কেন ওই যে টিপিক্যাল বললাম মাইক্রোপ্লাজমা ক্লামাইডা এদের এদের আবার টোটাল কাউন্ট নাও বাড়াইতে পারে তাহলে নর্মাল থাকতে পারে যদি এ টিপিক্যাল অর্গানিজম দ্বারা হইলে পিভিএফ আমরা কি পাই কিছুই পাই না আমার দরকার নাই কিন্তু কিছু কিছু যেমন এ টিপিক্যাল অর্গানিজম যেমন মাইক্রোপ্লাজমা এরা কিন্তু হিমোলাইটিক এনিমিয়া করে কম টেস্ট পজিটিভ হয় অটো ইমিউন হিমোলাইটিক এনিমিয়া করে ইএসআর রেস্ট হবে যেহেতু ইনফ্লামেশন ইএসআর ও বাড়বে সিআরপিও বাড়বে এখন আসেন আমরা ডায়াগনোসিস করার জন্য কি করব আমরা এক্সে করবো এক্সে ছাড়া জিজ্ঞাসা করে ফাইন্ডিং আসতে কতক্ষণ সময় লাগে ওই যে রেড হ্যাপাটাইজেশন না আসলে তো হবে না তাহলে বারো থ
কোভিড নাইনটিন নিউমোনিয়া হইলেও কি হয় ওখানেও বাইলেটাল আর পেঁচে থাকে এখন তো নিউমোনিয়া যে শুধু ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ তা কিন্তু না ভাইরাস দ্বারাও নিউমোনিয়া হয় যেমন কি কোভিড নাইনটিন দেখছেন তো কত মানুষ মারা গেছে এই জন্য বললাম নিউমোনিয়া ইজ দ্য ডেথ সেন্টেন্স ফর এলডাই নিউমোনিয়াতে কিন্তু সায়নোসিস হয় এটা মনে রাখতে হবে যে জন্য অক্সিজেন দিতে হয় এই আর কমপ্লিকেশন দেখার জন্য আমরা একসে করি একসে মোটামুটি ডায়াগনোসিস করি তাহলে আমরা লোবার নিউমোনিয়া ব্রঙ্ক নিউমোনিয়া এবং কি কোভিড নাইনটিন যদিও সিটি স্ক্যানে কোভিড নাইনটিন ভালো বোঝা যায় কিন্তু আমাদের একসে তো বোঝা যায় আর আমরা কমপ্লিকেশন যেরকম এটা ইফিউশন হইলো কিনা লাং এফসেস হইছে কিনা এম্পাইমা হইছে কিনা এগুলো আর এটিওলজি অনেক সময় বোঝা যায় যখন মাল্টিপুল মাল্টি এগুলো দরকার নাই এটা আপনার বললামই না আর আমরা তাহলে এটা গেল আমরা তাহলে একটা সিবিসি করলাম চেস্ট এক্সে চেস্ট এক্সে তো আমরা কনসলেশন দল আমরা পড়তেছি চেস্ট এক্সে চেস্ট এক্সে পড়তে গিয়ে আমরা নিউমোনিয়া পড়তেছি এখন দেখেন আমরা যদি ব্লাড সেম আর কি করি স্পোটাম দেই স্পোটাম পর গ্রাম স্ট্যান্ড দেই এফ বি দেই কালচার করি মাইক্রোব স্ট্যান্ড করি এটা বোথ আমরা গ্রামও দেবো আবার এফ বি দেবো কারণ দুইটাই করে আমার টিভিও কিন্তু কনসলিডেশন করে তাহলে দুই নম্বর হচ্ছে ওরোফেরেন যে নেজার্স আমরা কাদের জন্য নেই এটা আমরা নেই যে পলিমার চেঞ্জ এখন তো পিসিয়ার জানেন পিসিয়ার তো বুঝেন আমাদের যে কোভিডে কি করা হয় কোভিডে আমরা নেজাল সোয়াব নেই অথবা ওরোফেরেন জিয়ার সোয়াব নেই এখান থেকে নেওয়ার পরে পিসিমা পিসিয়ার চেঞ্জ রিয়েকশনটা কি বুঝেন এটা বুঝতে হবে পিসিয়ার হচ্ছে কি জুম করে দেখা জুম করা যে আপনি কম্পিউটারে বা ইয়েতে জুম করে দেখেন না মোবাইলে তো পিসিয়ার হচ্ছে যে আমাদের দেখা যাচ্ছে কোনো আর এন এ টান এনে বা কোনো যদি ডিএনএ এর অংশ থাকে তো ওইটা আমরা নেই নেওয়ার পর এটাকে মাল্টিপাই করে পিসিয়ার পরিমাণ চেঞ্জ রিয়েকশন করে তখন বড় করে দেখে যে এটা আসলে ওই ব্যাকটেরিয়ার অংশ নাকি কোভিড নাইনটিন এরকম ভাইরাসের অংশ তাহলে আমাদের পিসিয়ারটা আমরা করি কোভিডের জন্য আর কার জন্য করি ওই যে এটিপিক্যাল যেমন মাইক্রোপ্লাজমা এগুলো তো কালচার করা যায় না সেগুলো কি হয় সেগুলো হইলো আপনার ওই যে পিসিয়ার করে পাওয়া যায় এছাড়া এগুলো আমাদের দরকার না ইউরিন অ্যান্টিজেন দেখি আমরা যেমন লিজোনালার এগুলো আপনারা বলছেন কোলেগ্লিন টেস্ট কার পজিটিভ হয় মাইক্রোপ্লাজমা ব্লাড কালচার করলে আমরা পেতে পারি আর পুরার ফুড অনেক সময় যে পুরার ফুড তো আমি দেখাচ্ছি পুরার ফুড অ্যাসপ্রেশন করলে আপনি কি পাবেন নিউমোনিয়ার জন্য যদি ইফিশন হয় তবে সেখানে আমরা কি পাবো টার্বিট পাবো সাদা সাদা পাবো পুজের কালার পাবো এখানে নিউটোবেল বেশি পাবো এক্সুডেটিভ হবে কিন্তু লিম্ফোসাইড পিডোমিনেন্ট হবে টিভিতে আর নিউমোনিয়াতে কি হয় নিউটোফিল পিডোমিনেন্ট হবে তাহলে এই কথাগুলো একদম সবসময় পরিষ্কার থাকতে হবে এখানে কোনো কনফিউশন থাকবে না সব জায়গায় আসছে এছাড়া আমরা সিভিয়ারিতে দেখার জন্য কি দেখি আমরা ইউরিয়া দেখবো বা রেনাল ফাংশন দেখবো ইলেকট্রোলাইট দেখবো লিভার ফাংশন দেখবো ঠিক আছে কোন কোনো ক্ষেত্রে যখন আইসিউতে নিতে হয় ওই যে অক্সিজেন কমে যায় তখন এমন কি আর্টারিয়াল ভ্যাস এবিজি দেখতে হয় আর্টারিয়াল ব্লাড ব্লাড গ্যাস অ্যানালাইসিস আমরা করে এবিজি দেখি ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে দেখি যে কোনো এসিডোসিস হয়েছে কিনা বা অ্যালকোলোসিস এগুলো আমাদের দেখতে হয় আর সিভিয়ার কমিউনিটি একবার নিউমোনিয়া হলে কিছু টেস্ট হয় এগুলো আপনাদের দরকার নাই আমার মনে হয় এখন তাহলে যদি আমরা ইনভেস্টিগেশন তিনটা বলি এখন আমি শর্টকাট করে নিয়ে আসছি একটা সিবিসি করব সিআরপি করতে পারি স্পোটাম ফর গ্রাম স্টেন সিএস এবি করব ব্লাড কালচার করতে পারি চেস্ট এক্সে তো করতে চেস্ট এক্সে আছে বলে আমি বলি নাই কারণ আপনাকে আমরা এমটি করতে পারি আটারিয়ার কোল্ড রেনাল ফাংশন হিমোলাইটিক এনিমিয়া পিসিআর এই সমস্ত নিউমো কক্কালে ইউরিন ইউরিনে দুইটা এন্টিজেন দেখা যায় একটা নিউমো কক্কা আছে একটা হচ্ছে লিজোনেন আর বুঝতে পারছেন আর পিসিআর করে দেখি আমরা মাইক্রোপ্লাজমা অথবা ওই যে যেটা হচ্ছে ভাইরাল যেটা কোভিড নাইনটিন হিমোলাইটিক এনিমিয়া কোথায় হয় মাইক্রোপ্লাজমাতে হয় তাহলে এগুলো অনেক কিছু আপনার জানতে পারি খুব গুরুত্বপূর্ণ এটার নাম হচ্ছে কার্ভ সিক্সটি ফাইভ কার্ভ মানে কনফিউশন ওই যে দেখছেন আপনি প্রেজেন্টেশনে বললাম যে কনফিউশন হইলে খারাপ নিউমোনিয়া রোগী যদি ঘুমায় থাকে खराब আর এজ যদি সিক্সটি ফাইভ এই যে বললাম না যে বয়স্ক রোগী এই যে কোভিড এত মানুষ মারা গেল কেন হাজার হাজার মানুষের কোভিড হয়েছে লাখ লাখ কোটি কোটি মারা গেছে কারা ম্যাক্সিমাম হচ্ছে এলডারলি আর ইমোনো কম্প্রোমাইজ পেশেন্ট গুলো মারা গেছে তাহলে এর জন্য সিক্সটি ফাইভ যার বয়স সিক্সটি ফাইভ তার নিউমোনিয়া হয়েছে এই বয়সটাই তার জন্য একটা সিভিয়ারিটি বা একটা রিক্স ফ্যাক্টর 
তাহলে আমরা সিভিআইটি অ্যাসেস করি কিভাবে কার্ভ 69 এটা জানতে হবে এটা ছাড়া গেলে আপনি পরীক্ষায় পাস করবেন না সাধারণত করার কথা না তারপরে তো অনেকে অনেক ভাবে আল্লাহ তাআলা যদি কারো পাস লিখে রাখে সে তার ফেল করতে পারবে না হ্যাঁ তাহলে কনফিউশন ইউরিয়া রেসপিরেটরি রেট ব্লাড প্রেসার এই যে এই পাঁচটাই হচ্ছিল আমার যেটা আছে কার্ভ 69 এটা আমরা অ্যাসেস করি প্রতিটার জন্য এক পয়েন্ট আছে কারো স্কোর যদি শূন্য বা একে থাকে তাহলে আপনি তাকে বাসায় চিকিৎসা করতে পারবেন যার দুই হবে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে অথবা ওয়ান স্টপে চিকিৎসা করবেন মানে আন্ডার সুপারভিশন তিন ও তিন হয়ে গেলে তখন তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে এবং কখনো কখনো বলে যে এটা আইসিইউ তে অথবা ওই যে যেটা বলে যে কিছুটা চেস্ট ইউনিট থাকে আইসিইউ তে ট্রান্সফার করতে হবে তিন এর বেশি হয়ে গেলে হসপিটালে এবং যদি চার পাঁচ হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই তাকে আইসিইউ তে ট্রান্সফার করতে হবে তাহলে কার্ভ 69 এর সিগনিফিক্যান্টটা আপনাদের জানতে হবে একই জিনিস বারবার বলা হচ্ছে কার্ভ 69 কাইটে বাই শূন্য হইলে কি হবে এগুলো তো একই জিনিস দেখানো হলো আর আমরা তো তাহলে একটা এখন আমরা তো মোটামুটি ডায়াগনোসিস করে ফেললাম আমরা সিভিআইটি অ্যাসেস করলাম আমরা এটিওলজিও জানলাম এখন আমরা দেখতেছি যে আমরা কি করব তাহলে আমরা ম্যানেজ করব কিভাবে অক্সিজেন ইনহ্যালেশন দিতে হইতে পারে কাদের দেব যখন আপনারা দেখবেন পালস অক্সিমিটার দিয়ে অক্সিজেন 93 নিচে আপনারা কোভিড এর কারণে বুঝে গেছেন যে পালস অক্সিমিটারে সবাই বোঝে যে 90 বা 93 নিচে নামলে স্যার এটা অক্সিজেন দিতে হয় এটা কিন্তু সাধারণ মানুষ জানে তাহলে আমরা সবাইকে অক্সিজেন দেব না যদি হাইপোক্সিয়া থাকে ট্যাকিপনিয়া থাকে অনেক সময় অ্যাসিডোসিস থাকলে আরো কিছু কিছু জিনিস আছে এগুলোতে দিতে হয় ফ্লুইড সব সময় ফ্লুইড ব্যালেন্স রাখতে হবে নিউমোনিয়া রোগে ওই যে দেখেন হাইপোটেনশন ব্লাড প্রেসার কার্ভের কি বি মানে ব্লাড প্রেসার যদি 90 এর নিচে নেয় এটা তার জন্য তার পয়েন্ট এক পয়েন্ট বেড়ে যাবে সেই জন্য আমাদেরকে যদি বিপি কম থাকে তাহলে আমাকে আইভি ফ্লুইড দিতে হবে ওরাল ফ্লুইড দিতে হবে আমার হাইড্রেশন মেইনটেইন করতে হবে কথা বুঝতে পারছেন এমন কি আমাদের আইভি ফ্লুইড দিতে হয় কখনো কখনো আইনোটপস দিতে হয় বিপি না বাড়লে যে নল অ্যাডেনালিন আমরা ইনজেক্টেবল ফর্মে দেই আর ফ্লুরার পেন হয় নিউমোনিয়াতে কিন্তু অনেক সময় সিভিয়ার পেন হয় এত পেন হয় যে রোগী শ্বাসও নিতে ভয় পায় শ্বাসও নেয় না শ্বাস বন্ধ করে রাখে এর জন্য অনেক সময় আমাদেরকে অপয়েড অ্যানালজেসিক প্যারাসিটামল দিতে হয় কখনো কখনো এনএসএড কখনো ইভেন কি প্যাথেডিনও দিতে হইতে পারে অপয়েড অ্যানালজেসিক দিতে হইতে পারে দিস আর দা হচ্ছে জেনারেল বা সাপোর্টিভ ম্যানেজমেন্ট নিউমোনিয়ার জন্য এখন স্পেসিফিক ম্যানেজমেন্ট কি যে কারণ নিউমোনিয়ার জন্য দাইকে কালপিটকে একটা ঘটনা ঘটাইছে ক্যাম্পাসে এখন আমরা তো প্রথমে ঘটনা দেখলাম যে এরকম একটা ঘটনা ভেঙে গেছে বা এরকম একটা পরে খুব আস্তে আস্তে সিসি ক্যামেরা দিয়ে খুঁজে বের করলাম যে অমুক ছেলে ওই ব্যাচের অমুক তাই এদেরকে কি করতে হবে বৈশিষ্ট্য করতে হবে এটা হচ্ছে শাস্তি তাহলে নিউমোনিয়াতে এখন আমরা যদি দেখি নিউমোনিয়াকে তাহলে আমরা স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক কোন অর্গানিজম হচ্ছে কোন অ্যান্টিবায়োটিক দেব তাহলে অ্যান্টিবায়োটিক চয়েস কি করবেন হাজার হাজার অ্যান্টিবায়োটিক আছে তাহলে এটা চয়েস দিতেছে নির্ভর করতেছে ক্লিনিক্যাল সিনারিও সিভিয়ারিটি কেমন তারপর হচ্ছে নলেজ মানে আমাদের দেশে কোন নিউমোনিয়া হয় কোন অর্গানিজম হয় এখানে কোন অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে আমেরিকায় যে অ্যান্টিবায়োটিক দিবে দেখবেন যে আমরা যে অ্যান্টিবায়োটিক দেই এটা আমেরিকার লোকজন মাথা ঘুরে পড়ে যাবে এটা শুনলে যায় বাপ রে এত পার অ্যান্টিবায়োটিক দাও আমেরিকা যেটা দেয় এটা যদি আমাদের দেশে দেয় রোগী মরে যাবে কারণ তার কোনো কাজই হবে না তাহলে লোকাল যে একটা অ্যান্টিবায় ইমপিডেমি ইমপিডেমোলজি লোকাল এরিয়া সেই এরিয়া কি অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে কি কি অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স আছে দিস আর দা ফ্যাক্টর এছাড়া আমরা সাধারণত ওরাল দেই কখনো কখনো আইভি দিতে হয় আমরা অ্যান্টিবায়োটিক দেব মুখে খাওয়ার আইভি দিতে হয় কখন যখন সিভিয়ার ইলনেস খুব সিভিয়ার ইলনেস থাকবে কার দলেন তিন চার হয়ে গেছে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে রোগী খেতে পারতেছে না রোগীর মেল অ্যাবজর্পশন থাকে ঠিক আছে আর সাধারণত আন কমপ্লিকেটেড নিউমোনিয়াতে আমরা পাঁচ দিন দেই কিন্তু কোন কোন নিউমোনিয়াতে লংগার দিতে হয় তাহলে মোটামুটি জানতে হবে তাহলে অ্যান্টিবায়োটিক আমরা কি কি দেই এখানে অনেক ধরনের আছে বইয়ে এটা ডেভিসনে অ্যামোক্সিসিন অ্যামোক্সিসিন তো আমাদের দেশে দেই না তাহলে এখন দেখেন কতগুলো জিনিস মনে রাখতে হবে আমরা এত কিছু মনে রাখবো না আমরা শুধু কমন যেটা দেই আমাদের এই হাসপাতালে যেটা দেই আমাদের এটা দুই ধরনের অর্গানিজম দ্বারা হয় একটা বললাম টিপিক্যাল অর্গানিজম স্টেপটোকাস হিমোফিলিয়াস স্টেফালোকাস এই তিনটা আর হলো মাইক্রোপ্লাজমা লিজোনেনা ক্লামাইডা এখন আমরা তো কালচারও করতে পারি না ইয়াও করতে পারি না আমরা তখন কি কই আমরা ওই যে ইয়া মারি যে ঠিক আছে কোন রকম মাইরা দেই অনেক সময় আছে না যে সত্য মিথ্যার মধ্যে দেয় না যে এটা চারটার মধ্যে তাহলে আমি বললাম যে শালা সব ট্রু দিয়ে দেয় অথবা সব ফলস দিয়ে দেয় তাহলে তো আমি দুই বা
দুই আর তিন পাবো তাহলে এরকম আমরা কি করি তখন আমরা গ্যাস থেরাপি দিই আমরা এমন দুইটা অ্যান্টিবায়োটিক জিজ্ঞেস করব সেটা হচ্ছে আমার টিপিক্যালেও কাজ করবে এ টিপিক্যালেও কাজ করবে দুইটা থেকে দুই পার্টিকে নিব তাহলে হচ্ছে আমরা জানি যে টিপি এ টিপিক্যাল যেগুলো হয় মাইক্রোপ্লাজমা এবং লিজোলানা এটার উপর কাজ করে এজিপ্তোমাইসিন ক্লেরিপ্তোমাইসিন এটা তাহলে আমরা করি কি আমরা যে চিকিৎসাটা দেই সেক্ষেত্রে আমরা একটা কো অ্যামক্সিক্ল্যাপ আমাদের যে চিকিৎসাটা থাকে হ্যাঁ আমরা যখন দিব আমরা সাধারণত এইভাবে দিই না এটা আমরা ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা দিই যে কো অ্যামক্সিক্ল্যাপ ট্যাবলেট ফর্মে সাথে ক্লেরিপ্তোমাইসিন ট্যাবলেট ফর্মে দিব তাহলে আমরা যদি চিকিৎসা স্যাররা জিজ্ঞাসা করবে স্যার আপনি জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারেন স্যার কমপ্লিকেটেড এক ধরনের আনকমপ্লিকেটেড একদম স্যার তখন বলে না আরে ভাই আমাদের ওয়ার্ডে কি দেই তখন বলো স্যার ওয়ার্ডে আমরা দুইটা দেই ওয়ার্ডে যে আমরা মক্সা ক্লেপ দেই যে কো অ্যামক্সিক্ল্যাপ এখানে কোথায় আসছে যাই হোক কো অ্যামক্সিক্ল্যাপ থাকে ছয়শো পঁচিশ এটা ডোজ থাকতে হবে এটা দেয় তিন বেলা আর সাথে ক্যারিথোমাইসিন বিডি এটা দেয় দুই বেলা ঠিক আছে ক্যারিথোমাইসিন ওরালি দেবো দুই বেলা আর কো অ্যামক্সিক্ল্যাপ অ্যামক্সিসিলিন শুধু দেয় না এটার সাথে যে কো অ্যামক্সিক্ল্যাপ যেটা আছে যেটা ট্যাবলেট ফর্মে পাওয়া যায় এটা দিব এই দুইটার কম্বিনেশন দেই আর যদি অনেক সিভিয়ার নিউমোনিয়া হয় তখন এই দুইটাই দিব কো অ্যামক্সিক্ল্যাপ আর ক্যারিথোমাইসিন দুইটা ইনজেকটেবল ফর্মে দিব কথা বুঝতে পারছেন তাহলে আমাদের নিউমোনিয়ার চিকিৎসা দুইটা এখানে অনেক ধরনের চিকিৎসা আছে এগুলো মাথা নষ্ট করার দরকার নাই আমরা কো অ্যামক্সিক্ল্যাপ ছয়শো পঁচিশ দিনে তিনবার দেই আর দেই হচ্ছে সাথে ক্যারিথোমাইসিন ট্যাবলেট ফর্মে পাঁচশো মিলিগ্রাম দুই বেলা আর সিভিয়ার নিউমোনিয়া হলে আমরা কি দেই সাথে আমরা দেই হচ্ছে এই এই দুইটা ক্যারিথোমাইসিনটা দেবো ইনজেকটেবল ফর্মে আর মক্সা ক্লাবও দেবো ইনজেকটেবল ফর্মে আমরা সাধারণত কি হিস্ট্রি নেই হাই গেট ফি তো বললাম এই চেস্ট পেন থাকে পেশেন্ট টক্সিক থাকে এই তাহলে নিউমোনিয়ার কি কমপ্লিকেশন হইতে পারে নিউমোনিয়ার কমপ্লিকেশন কিন্তু সারা জিজ্ঞাস করে এটা হচ্ছে পেয়ার টিপস আর কি পেয়ার মানে হচ্ছে লব প্যারানিউমোনিক ইফিশন হইতে পারে এম্পাইমা হইতে পারে ইফিশনের মধ্যে যদি ইফিশন এম্পাইমা তারপর এআর ডি এস এফসেস হ্যাঁ নিমোথোরাক্স হ্যাঁ এবং অনেক সময় কলাপস হইতে পারে ওই যে নিমোথোরাক্স বললাম যে অনেক সময় নিমোথোরাক্স হয়ে যায় নিমোনিয়া থেকেও নিমোথোরাক্স হইতে পারে কারণ কোন জায়গায় যদি একটু আপনার প্যারেটা ভিসার পর এখানে লিক হয় বা যদি ন্যাক্রোসিস হয় কোনো টিস্যু তাহলে এখান থেকে যদি কোনো কারণে কমিউনিকেশন হইতে পারে তাহলেই বাতাস চলে যাবে প্রয়ার স্পেসে তাহলে একটা হচ্ছে প্যারানিমোনিক ইফিশন এম্পাইমা তিন নম্বর হচ্ছে লাং এফসেস হয় চার নম্বর নিমোথোরাক্স হইতে পারে অনেক সময় যে কপ জমে কি হয় যে ইয়াতে আটকে যায় সেখানে কলাপস হয় ওই লোকটা আর একটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এয়ার ডি এস এই যে নিউমোনিয়াতে অনেক সময় রোগী এয়ার ডি এস হয়ে মরে গেছে তাহলে এয়ার ডি এস তাহলে দিজ আর দা কমপ্লিকেশন অফ নিউমোনিয়া তাহলে নিউমোনিয়াতে একটা সিস্টেমিক কমপ্লিকেশন হইতে পারে একটা পারমোনারি কমপ্লিকেশন তাহলে এগুলো বললাম যে পারমোনারি কমপ্লিকেশন এখন সিস্টেমিক কমপ্লিকেশনের মধ্যে হচ্ছে থম্বটিক হয় অনেক সময় যে থম মেম্বলিজম হইতে পারে যে কোনো আইটিস হ্যাপাটাইটিস পেরিকার্ডাইটিস যত আইটিস আছে হতে পারে এমনকি মেলিঙ্গান ক্যাপালাইস হইতে পারে সেপসিস হইতে পারে ঠিক আছে এগুলো কতগুলো মনে রাখতে হবে তাহলে একটা হলো সিস্টেমিক কমপ্লিকেশন হয় একটা হচ্ছে হইলো পারমোনারি কমপ্লিকেশন তাহলে অন্তত একটা মনে রাখলে আমাদের মনে রাখতে হবে কি আমাদের মনে রাখতে হবে একটা কম্পিউটিকেশন এম্পাইমা লাং এফসেস এয়ার ডি এস নিমোথোরাক্স এগুলো আইটিস হ্যাপাটাইটিস পেরিকাইটাইটিস তাহলে এই কতগুলো যদি তিনটা কমপ্লিকেশন বলতে বলে পাঁচটা কমপ্লিকেশন বলতে পারে নিউমোনিয়ার বলতে পারবেন ঠিক আছে এগুলো পিডেসি ফ্যাক্টর আমার দরকার নাই এগুলো যাদের নিউমোনিয়া বেশি হয় তাহলে নিউমোনিয়া সম্বন্ধে দুই একটা জিনিস করা হয় যে নিউমোনিয়া দিলে সাধারণত অ্যান্টিবায়োটিক দিলে ফিভার কিছুদিন থাকে কিন্তু ভালো হয়ে যায় মর্টালিটি রোড হচ্ছে খুব একটা সিভিয়ার না হইলে খুব একটা বেশি না কিন্তু সিভিয়ারে কিন্তু তার মর্টালিটি রেট বাইরে যায় ফাইভ থেকে টেন পার্সেন্ট কখনো কখনো ফিফটি পার্সেন্টও মর্টালিটি হতে পারে আর চেস্ট এক্স এ ভালো হইতে কতদিন সময় লাগে সাধারণত কয়েক সপ্তাহ সময় লাগে আবার কখনো কখনো মাসও লাগতে পারে কনসলেশন যে হইল এটা পুরোপুরি মিলে যাইতে পারে কিন্তু কখনো কখনো কয়েক সপ্তাহ সময় লাগতে পারে কোন পেশেন্টের তো নিউমোনিয়া হলো আপনি চিকিৎসা করলেন ডায়াগনোসিস করলেন ইনভেস্টিগেশন সবই ভালো কনসলেশন পাচ্ছেন টোটাল কাউন্ট বেশি পাইছেন আপনি তো চিকিৎসা দিয়ে দিচ্ছেন বাহ 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 খুব খুশি পরে দেখলেন যে আরে কি ব্যাপার এটা তো ভালো হচ্ছে না রিকভারি হচ্ছে না তার মানে কি আমি ওষুধ দিলাম নিউমো ইনজেক্টেবল ফর্মে মক্সা ক্লাইপ দিলাম ক্রেথোমাইসিন দিলাম কিন্তু রুগী তো ভালো হচ্ছে না তার মানে কি সে কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করছে হয়তো
অথবা আপনার ডায়াগনোসিস ছিল বলে আপনি মনে করছিলেন নিউমোনিয়া সব কিছু মিলছে নিউমোনিয়া ছবি টবি কিন্তু এটা আসলে টিবি তাহলে আপনি যত অ্যান্টিবায়োটিক দেন ভালো হবে না ডায়াগনোসিস ইনকারেক্ট অথবা দেখা গেছে যে এখানে এমন একটা হচ্ছে যে এখানে নিউমোনিয়ার কারণে যে পক্সিমাল ব্রঙ্কাস এটা এমন ভাবে মানে অবস্ট্রাকশন হচ্ছে এটা ভালো হচ্ছে না যে অবস্ট্রাকশন রিলিফ না করেন তাহলে এটা কখনো এই সাদাটা আর কালো হবে না কারণ সিক্রেশন তো আটকে আছে তাহলে ওই আমাদের কি করতে হবে অবস্ট্রাকশনটা রিলিফ করতে হইতে পারে এই জন্য নিউমোনিয়া সেকেন্ড হাই টু পক্সিমাল ভার্সেল অবস্ট্রাকশন পক্সিমাল ব্রঙ্কাস অবস্ট্রাকশন কোথায় হয় এই যে ব্রঙ্কোজেনিক কাস্টমার যে নিউমোনিয়া গুলো তো হয় এগুলো এরকম হয় আর আমরা সাধারণত ডিসচার্জ টিচার্জ দিলাম আমরা ছয় সপ্তাহ পরে আমরা আবার ফলো আপ আসতে বলি এখন একটা কমন জিনিস যেটা সারা জিজ্ঞাস করে ভাইরাল নিউমোনিয়া এবং ব্যাকটেরিয়াল নিউমোনিয়া এটা এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ আগেও জিজ্ঞেস করতো এখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে কেন ওই যে কোভিডে কোভিডে যে নিউমোনিয়া হয় তাহলে ভাইরাল ভাইরালেও কিন্তু নিউমোনিয়া হয় তাহলে সাধারণত ভাইরালটা ইনসিডিয়াস অংশ আস্তে আস্তে শুরু হয় আর ব্যাকটেরিয়াল নিউমোনিয়া হঠাৎ করে আসা পড়লো মানে ঝড়ের বেগেতে আসে টর্নেডোর মতো আর ভাইরাস তো জানেনি ভাইরাস হওয়ার আগে আপনার কি হয় যে কিছু পোডম থাকে ভাইরাল যেরকম সোর্ট থাকবে কোভিডে যেটা হয় যেহেতু গলা ব্যথা হয় নাক দিয়ে পানি পড়ে হেডেক হয় মাইল জিয়া হয় এগুলো থাকে তারপরে আস্তে আস্তে জ্বর আসে আর ব্যাকটেরিয়া নিউমোনিয়া হচ্ছে ডাইরেক্ট অ্যাকশন সে অত ধুমধাম আইসা চলে চলে যায় মানে আসেই হঠাৎ করে দেখলো যে আপনি আজকে বাসা থেকে গেছেন ওয়ার টট করে আসছেন রাতে শুয়ে দেখছেন যে আপনার অনেক জ্বর কাপায় কাপায় জ্বর আসতেছে আরেকজন আপনি আজকে ওয়ার্ড থেকে আসেন ওয়ার্ডের থেকে কেমন একটু মাথা ব্যথা কনসেন্ট্রেশন শরীর ব্যথা আপনি দেখতেছেন আপনার গলা ব্যথা করছে গলায় খুশখুশি কাশি হচ্ছে নাকটা একটু ভেজা ভেজা নাক দিয়ে পানি ভরতেছে আপনি কাশতেছেন একটু হাঁচি দিতেছেন ঠিক আছে ভাইরালে সাধারণত টেম্পারেচার লোয়ার থাকে খুব একটাই দেখেন কোভিড অল্প বা বাড়ে না কিন্তু হাই টেম্পারেচার থাকে চিলস এন্ড রাইগর দ্বারা আছে পুরোটিক চেস্ট পেন এটা কি কোথায় বেশি হবে ব্যাকটেরিয়াল নিউমোনিয়াতে সাধারণত অ্যাবসেন থাকে আর ভাইরাল নিউমোনিয়া মনে করেন যে বাইলাটাল যে পুরো ইয়ার মতো কোভিডের মতো এই পাশে বাইলাটাল ব্যাকটেরিয়াল নিউমোনিয়া সাধারণত একটা সেগমেন্ট বা একটা লব ইনভলমেন্ট ইউজার ইউনিল্যাটাল হয় এখানে কি হবে ভাইরাসে কি হয় লিকু লিকোসাইট কাউন্ট কমে যায় আর এখানে লিকোসাইটোসিস হয় ভাইরাস ডায়াগনোসিস কি করি কিভাবে ওই যে আর্টিফিসিয়াল এখন সবাই জানে আর স্পোটাম আমরা স্পোটাম করতে পারি সিএস করতে পারি চেস্ট এক্স করলে আমরা কি পাবো ভাইরাস হলে প্যাচি প্যাচি পাবো দুই লোভেই পাবো প্যাচি প্যাচি পাবো আর এক বঙ্ক নিমোনিয়ার মতো আর এখানে আমরা একটা সিঙ্গেল লোভে পাবো কথা বুঝতে পারছেন সিটি করলে ভাইরাসে গাউন গ্লাস অপাসিটি পাওয়া যায় তাহলে এই ভাইরাল নিউমোনিয়া এবং ব্যাকটেরিয়া নিউমোনিয়া কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাইরাল মেনিনজাইটিস ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস এগুলো সারাটা ইনভেরেবলি এই কথাগুলো অনেক সারাটা ধরে তাহলে মোটামুটি আমাদের চলে গেল এখন আমরা একটা সিনারিও দিই এই ভদ্রলোক ফিভার কাপ ফর ফোর দেস তার জ্বর হাইগের জ্বর চিলস এন্ড রাইগর অনেক জ্বর বুকে ব্যথার কথা বলতেছে শুকনা শুকনা কাশির কথা বলে তা আমরা তখন এই রুগীটাকে দেখার পরে আমরা পরীক্ষা করতে দেখলাম দেখলাম রুগী একটি এনিমে আছে ইএসআর দেখা গেছে যে অনেক বেশি টোটাল কাউন্ট দেখেন চব্বিশ হাজার টোটাল কাউন্ট কত বেশি নিউটিফিল বেশি নিউটিফিল এইটটি পার্সেন্ট চব্বিশ হাজারের এইটটি পার্সেন্ট হচ্ছে নিউটিফিল তাহলে কি আছে এটা নিউটোফিলিক লিউকোসাইটোসিস ইএসআর বেশি আছে তাহলে দেখলেন আমাদের দুইটা পয়েন্ট থাকলো এটা তো যে কোনো ইউটিআইও হতে পারে ঠিক আছে যে কোনো ইনফেকশন হলে হতে পারে আমরা আরবিএস কেটিন দেখলাম যেহেতু কেটিন ভালো আছে আরবিএস ভালো আছে রুগীর বয়স হচ্ছে সত্তর তাই সত্তর বছর কিন্তু নিজে ইটস সেলফ একটা রিক্স ফ্যাক্টর তার দেখা গেল যে পার্সেল আছে কিছু এখন একসে করে দেখা গেল কে যে দেখেন তাহলে একসে গেলে আমরা এটা কি পাচ্ছি এখানে একটা কনসলিডেশন পাওয়া যাচ্ছে তাহলে এই রুগীটা সত্তর বছর তার কিন্তু কার্বে এমনি হয়ে গেছে রুগীটা আসছে একটু কনফিউশন দিয়ে তার এখানে দেওয়া হয় নাই তার শ্বাসক শ্বাস হার্ট রেট সরি রেসপিটোরেট ছিল ত্রিশের উপর তাহলে তার কার্ব দুই এমনি ছিল আগে দুই এর মতো ছিল এই রুগী যদি কনফিউশন থাকে তাহলে তিনে চলে যাবে দেখেন বয়সী তাকে ওয়ান এক পয়েন্ট দিয়ে দিছে তাহলে আমরা যেহেতু তাকে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি দেখা গেছে যে রুগীটা তেমন কিছু ছিল না শুধু তার বয়সটা রিসপেক্টর ছিল তার মোটামুটি রুগীরা অন্যান্য যেরকম হাইপোটেনশন ছিল না কনফিউশন ছিল না কেটিনও ভালো ছিল তাহলে এই রুগীটাকে আমরা চেম্বারে দেখার পরে কি করলাম বাসায় যে মক্সা ক্লেব এবং কেরিথোমাইসিন দিলাম আমরা এই যে মক্সা ক্লেব দেওয়া হয়েছিল এটা ইনজেক্টেবল দেওয়া হয় নাই পরে ওরাল দেওয়া হয়েছিল মক্সা ক্লেব দিছি আর দেওয়া হয়েছিল আপনার কেরিথোমাইসিন যদি ইনজেক্টেবলও দেওয়া উচিত ছিল এটা অনেকটা সিভিয়ার পর্যায়ে পরে
তাহলে আপনি এই যে দেখেন এখানে একটা দেখছেন আমি জাস্ট এখন কতগুলো দেখাই যাব এই যে দেখেন এখানে একটু দেখা যাচ্ছে কি কনসলিডেশন আছে ওইখানে এখানে খেয়াল করে দেখেন এটা বোঝা যাচ্ছে যে এখানে এখানে তাহলে দিস ইজ কনসলিডেশন এগুলো ছবিগুলো চোখের মধ্যে দেখে রাখেন দেখেন ইফ নিউমোনিয়া আর যদি প্রোলারিফিশন হইতো এরকম সাদা থাকতো এই সাদাটা কিন্তু এরকম সাদা থাকতো না এটা হোমোজেনাস অপাসিটি নট ড্যান্স হোমোজেনাস আর নিয়েতে এই যে বংকোভাস্কুলার মার্কার আছে এই বংকো ভাস্কুলার মার্কারের জন্য যে দেখেন এখানে একটা অপাসিটি আছে এই জায়গায় এখানে যে বংকো ভাস্কুলার মার্কার আছে বংকো ভাস্কুলার এয়ার বংকোগ্রাম যেটা সরি বংকো ভাস্কুলার মার্কার না এটা ইজ এয়ার বংকোগ্রাম এ কথা বলতে বলতে আসলে এখন মাথায় আসে এই দেখেন खूब सहज बुजते मन एक ना थे ठीक है मत जो दिस इज दिस इज अल्सो এখানে কিন্তু আপনার এই ইয়ার সাথে কনফিউশন নিতে পারে এটা তো বুঝতে পারতেছেন আগে আসে বসতে এখানে এখানেও দেখেন কনসলিডেশন আছে এটা খেয়াল করে দেখেন এটা কি যে আপার লোভ এরকম একটা এক্স আমরা দেখছি আপার লোভ দেখেন আপার লোভ কনসলিডেশনের মতো হয়ে গেছে আপার এবং পার্ট অফ দ্য মিডিল লোভ দিস ইজ দ্য কনসলিডেশন আর এখানেও দেখেন যে রাইটে কনসলিডেশন আছে এটাও খেয়াল করে দেখেন এখানে দেখেন কনসলিডেশন আছে খেয়াল করেন দিস ইজ দ্য कन्सलिडेशन जगह डाउनलोड कर देखें बस बस वार्डे तो थे खराब बेसिक ठीक है बार बार कथा तीन टेस्टिगेशन बोलते जा 
এরকম বলতে পারে কি হিস্ট্রি নিবা তাহলে যে ফিভার থাকে তারপর চেস্ট পেন থাকে কাশি থাকে এরকম হিস্ট্রি থাকতে পারে কমপ্লিকেশন কি হইতে পারে চিকিৎসা কি যে দেখেন আনকমপ্লিকেটেড এখানে বলছে আমরা সাধারণত কি দেই মক্সাক্লেব এটা ইনজেক্টেবল দেখা আছে সিভিয়ার এর ক্ষেত্রে কিন্তু ওরাল এর ক্ষেত্রে দেব ইনজেকশন হলো 102 1.2 গ্রাম আর যদি আপনি ওরাল দেন তাহলে 625 তিন বেলা কেটোমাইসিন 502 বেলা ট্যাবলেট ফর্মে থাকে আর কমপ্লিকেশন হই যে তিনটা বা ছয়টা বলে নিউমোনিয়া তো এটা বলবেন প্যারানিমিক ইনফিউশন এমপাইমা এফসিসি আর ডিএস দি মতো রাখছে কয়েকটা তো বলতে পারবেন আর আপনার কিভাবে সিবিআইটি এসএস করে খুব গুরুত্বপূর্ণ কাফ 65 এটা যারা পারবে না তাদের জন্য পাস করাটা কঠিন এখন আরো কয়েকটা দেখলাম এই দিস ইজ একটা কনসলিডেশন এটা একটা কনসলিডেশন ঠিক আছে তাহলে দেখেন এখানে একটা কনসলিডেশন আছে আমি এখন শেষ করে দিব জাস্ট কতগুলো দেখানোর জন্য আপনাদের দেখানো এটা বোঝা যাচ্ছে কনসলিডেশন হ্যাঁ এখন কনসলিডেশন তো আপনারা জানলেন বুঝলেন আশা করি এরপর থেকে কনসলিডেশন নিয়ে আপনাদের আর সারা জীবনে তাহলে আমার আমাদের লেকচার প্রায় শেষ হয়ে গেছে দেখছেন এটা কত বড় কনসলিডেশন হ্যাঁ দিস ইজ দা এই দেখেন এখানে টাকিয়া শিফট মনে হচ্ছে কিন্তু আসলে দিস ইজ দা রোটেশন कथाटेशन बुजाने मतलेशन लांग भाग डिडीज शेष कर दिल दिसउट कन्सलिडेशन तबाउट कन्सलिडेशन खुब एक गुरुत्वपूर्ण जिन